عظیم کشمیری حریت لیڈر سید علی گیلانی کی مقبوضہ کشمیر میں جبری تدفین کے خلاف تحریک کشمیر برطانیہ کی کال پر بھارتی سفارت خانہ برمنگھم کے باہر زبردست احتجاج احتجاجی شرکا نے ہاتھوں میں سید علی گیلانی کی تصویر کے پوسٹر اور کتبے اٹھا رکھے تھے بھارتی مسلح فوج نریندرا مودی اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی آج سید علی شاہ گیلانی قائد حریت کی جبری تدفین کے خلاف کشمیریوں نے پاکستانیوں نے انسانی سے محبت رکھنے والے لوگوں نے انڈین کونسلیٹ برمنگم کے باہر صدائے احتجاج بلند کیا اور یہ مودی کو اور بھارت کو پیغام پہنچایا کہ تمہارے یہ ظلمانہ کنڈے ہم کسی صورت میں تسلیم نہیں کرتے تم تحریک آزادی کشمیر کو کسی صورت میں دبا نہیں سکتے آج تمہارا یہ رویہ سید علی شاہ گیلانی کے ساتھ دیکھ کر آپ لاکھوں سید علی شاہ گیلانی مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہو چکے ہیں اور سید علی شاہ گیلانی کے مشن کو کشمیر کی آزادی کے مشن کو جاری اور ساری رکھیں گے اس بزدلانہ طریقے سے کل سید علی گیلانی کے جست خاکی کو بھارتی بزدل فورسز نے اپنے قبضے میں لیا اور ان کی اور فیملی کی مرضی کے خلاف ان کی تدفین کی گئی آج کشمیری اور پاکستانی اور دیگر جو ایومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ یہاں برمی گام اسراب اتجاج ہیں ہمارا بھارت کو یہ واضح پیغام ہے کہ تم جتنا مرضی ظلم و جبر کر لو آزادی کشمیر کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے اور وہ ایک دن آزادی لے کر رہیں گے یہاں برمی گام میں جو ہے نا برمی گام کے سب لوگ سب جماعتیں سید علی گلانی کی وفات پر جو انیر حکومت نے کیا وہ اتجاج کر رہے ہیں اس زبردستی باڈی چھین کے دفنائی گیا ہے یہ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں کہ جب کوئی آدمی مر جائے تو وہ باڈی ورسا کو دی جاتی ہے انہیں حکومت کو شرم ہونی چاہیے اور انشاءاللہ اگر افغانستان سے امریکہ ناکام ہوا ہے سوویت یونینی ہوا تو کشمیر سے ہندوستان بھی ناکام ہوگا اور انشاءاللہ ہم ازادی لے کر رہے ہیں آج ہم یہاں پہ انڈین کانسلیٹ برمنگم میں انڈین آرمی کی جو بروٹیلیٹی ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے اور یہ جو ال ہیومن بیہیویئر ہے انڈیا کا انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے آئے ہیں وی آر ہیئر ٹو گیو ا میسیج ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی دیٹ ناٹ اونلی دے ناٹ الاؤڈ علی گیلانیز بیریل وی وی وانٹ ٹو گیو ا میسیج ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی دا انڈیا از دا مرڈر مرڈر آف علی گیلانی اینڈ اٹس ا گروس ہیومن رائٹس وائلیشن آفٹر کلنگ سم بڈی دے ڈڈ ناٹ الاؤ ہم to be buried with respect. So we condemn that and we give an open message to the international community to condemn this with us. India and the government of India and the government of India, our leader, the Azim leader, Kalari Sahib, has been killed by the government of India and has not been killed by the government of India. They have been killed by their family and their children. We are doing this for the sake of the government of India. Today, the government of Yad Ali Gilani Sahib has been killed by the government of India. They have been killed by the government of India. They have been killed by the government of India. They have been killed by the government of India. We are doing this for the sake of the government of India. کہ سید علی گلانی کا جو مشن تھا آزادی کشمیر کا انشاءاللہ مکمل کریں گے اور چین سے نہیں بیٹھیں گے اگر مودی تنگ کہ سید علی گلانی صاحب یہ ایک مسٹیک بکاس ٹوڈے ملینز آف سید علی گلانی ہیز کیم آؤٹ ان کشمیر سو انشاءاللہ وی ویل ہیو دا فریڈم اف وی لک ایٹ افغانستان یو نو دا ٹوینٹی ایئرز دا سپر پاور واٹ ہیپن ٹو دیم So I think the Modi should learn from this lesson. Community on the front of the right of the Indian Council Birmingham because we seen the Indian occupied Kashmir by Sayyid Gilani Shah just have been passed away. They wouldn't let him to do that very in proper way, in disciplined ways. They both the shame on the Indian occupation Kashmir. The, the international community, all the department have to take a note of that because they are working against the human rights, against the law of the international law. Our Azim leader, Sayyid Ali Gilani Shah, just as he was with him, he was with India. انڈین فورسز نے اس کی مذمت کرتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ تمام جو یونائٹیڈ نیشن ہے ان سے یہی مطالبہ ہے کہ جب تک ہمیں آزادی نہیں ملتی ہم اسی طرح اپنی آزادی کی جنگ لڑتے رہیں گے ہندوستان کی بزدل آرمی جو ہے ہندوستان کا جو ایکسٹریمسٹ وزیر اعظم ہے نریندر مودی اس نے جو ان کی باڈی کو رات کی تاریکی میں سنیچ کر کے اس کو ان کو جا کے ایک اندھیری رات میں دفنایا 
और ये कश्मीरियों के लिए एक और सवालिया निशान आज हम यहाँ इंडियन कौंसलेट के सामने इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि बता सकें कि हिंदुस्तान सैद अली गिलानी की सत्तर साल जद्दोजहद का इनकारी था और उनकी जो नॉन डेमोक्रेटिक रजीम है उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक 92 टू एयर्स के बूढ़े शख्स को भी उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसका इंसानी और जमहूरी हक नहीं दिया कि उस, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक दफनाया जाए तो हम आज उनकी आधारी यकजहती के लिए आए हैं कि उन्हें कम अज़ कम इंडिया को उसका जमहूरी और इंसानी हक देना चाहिए इस मौका पर एहतजाजी मुजाहरीन से खिताबात करते हुए सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फहीम की आनी सदर तहरीक कश्मीर यूरोप मोहम्मद गालिब यूसुफ फारूक और दीगर ने भारतीय मुजालम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए अजीम कश्मीरी हुरियत लीडर सैद अली गिलानी की तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए ग्रा कदर खदमात पर ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया एस एम इरफान ताहिर वर्ल्ड न्यूज़ बमिंगम